আব্বু বলে ডাক দিল আমি চিনব না আমার মেয়েটা আমার ডাকলে নাকি আমি চিনব না আমার মেয়েও আমার চিনবে না বিশ্বনী বললেন আয়সা সেদিন আজকের দিনের মতো নয় ভয়ঙ্কর একটা দিন হবে বাবা ছেলের চিনবে না ছেলে বাবার চিনবে না মা তার মেয়ের চিনবে না মেয়ে তার মার চিনবে না মা আর মেয়ের ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসা হতে পারে বাবা ছেলের ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসা স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার চাইতে বড় ভালোবাসা দুনিয়ায় আছে স্বামী স্ত্রীর চিনবে না স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না কেমতের কঠিন দিন মানুষগুলো হফাতান হয়ে দাঁড়াবে নগ্ন পদ পায়ে জুতা নাই কেমতের দিন যে আমরা দাঁড়াবো জুতা থাকবে পায়ে বাটা জুতা কারো পায়ে কোন স্যান্ডেল নেই জুতা নেই দুই নম্বরে মানি ন্যাকেট মানে কি উলঙ্গ নোবডি বিলং এনি গার্মেন্ট কারো কোন ড্রেস থাকবে না ন্যাকেট হয়ে আমরা দাঁড়াবো জন্মদিনে ড্রেস পরে মা এসে বললেন নবী এটা কেমন কথা লজ্জা সরমের বিষয় জামা ছাড়া মানুষগুলো কি করে দাঁড়াবে কারো গায়ে কোনো জামা নাই সবাই লজ্জা হবে না সেদিন লজ্জা নাই সরম নাই বিশ্ব নাই বললেন আয়সা আজকের দিনটা তুমি যেমন ভাবে কাটাচ্ছ ওই দিন তো এই দিনের মতো না ওইটা হবে ভয়ঙ্কর দিন কেউ কাউরে চিনবে আমি কয়েকদিন আগে একটা পরে আবাসার আবাসাওয়াত সুরাটার অবাক হচ্ছিলাম ফিরুল মার উমিন আখি মানুষ তার ভাই দেখে পালাবে আমি নিজের সাথে মিলালাম আমার ছোট ভাইকে দেখে আমি পালাবো আমাকে দেখে সে পালাবে আমার জন্য আমার মায়ের প্রাণ আমার মায়ের জন্য আমার প্রাণ কত ভালোবাসা বাসি ওই মা আমাকে দেখে চিনবে না আমি নাকি আমার মাকে দেখে চিনব না আমি আমার বাবার দেখে পালাবো ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে আমার বাবা মারে মানুষ করলো বাবাকে কত ভালোবাসি বাবার সাথে কত ভালোবাসার গল্প বাবার দেখে আমি দৌড় দিব বাবা আমার দেখে দৌড়াবে মানে প্রিয়তম স্ত্রী যার সাথে এত ভালোবাসা এত খুনছুটি তারে দেখে আমি পালাবো বাণী আমার সন্তান যে সন্তানের জন্য আমি আমার জীবন দিতে রাজি ঠিক কিডা সন্তানকে দেখে আমি দৌড় আব্বু বলে ডাক দিল আমি চিনব না আমার মেয়েটা আমার ডাকলে নাকি আমি চিনব না আমার মেয়েও আমার চিনবে না स्वामी स्त्री भारे बड़ भलोबासा दुनिया स्वामी स्त्री चिनबे ना स्त्री स्वामी के चिनबे ना বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না ইমাম সাহেব মুসল্লিরে চিনবে না মুসল্লি ইমাম সাহেবকে চিনবে না নেতা কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতাকে চিনবে না পীর সাহেব মরিদরে চিনবে না মরিদ পীর সাহেবরে চিনবে না তুমি পোশাক নিয়ে ব্যস্ত সেদিন বাবাই তো ছেলেরে চিনবে না 
মা মেয়েরা চিনবে না কেউ কাউরে চিনবে না সবাই পাগল পড়া হয়ে থাকবে নিজের চোখের পানি নাকের পানি নিজের ঘামের পানিতে নিজেই কেমতের দিন সাতরা বেড়ে আয়সা আল্লাহ সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত পেরেশান ঘরমাক্ত ক্ষুদায় সবাই অস্থির ক্ষুধার তো সূর্যটা মাথার একেবারে কাছে চলে আসবে সূর্যের তেজদীপ্ত তাপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মারের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে কেন ইমাজিন চিন্তা করতে পারে জিব্বাটা কুকুরের মতো ঝুলতে থাকবে নাবির সামনে এসে নাবির স্থল পর্যন্ত জিব্বাটা ঝুলতে থাকবে সবার মুখে চিৎকার আমি মুখোমুখি হতে যাচ্ছি সেদিনের আপনি মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন আমরা সবাই সেদিনটা দেখতে যাচ্ছি চিল্লাই কোন ঠিক কিনা ও আয়সালিকুলি এমন ভয়ঙ্কর দিন হবে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি হবে রায়সা বাবা মা চিনা যাবে না পীর সাহেব রে চিনা যাবে না কেউ কাউ রে চিনবে না আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও বাঁচাও বলে যে মাথাটা একবার উপরের দিকে করবে কার গায়ে জামা আছে কার গায়ে জামা নাই সেদিক নজর দেওয়ার সময়টাও কেউ পাবে না রে আয়সা ওই নজরই থাকবে না সবাই দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ বললেন ক আন সফসফাহ লেভেল প্লেন ফিল্ড আমি করে দিব দাঁড়াতে পারে না কতক্ষণ দাঁড়াবো আমরা পঞ্চাশ হাজার বছর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মানুষ পাগল হয়ে সাহেদ না আদমের কাছে যে বলবে ও সব নবীদের পিতা আদি পিতা আর তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আল্লাহ রে বলেন বিচার কার্য শুরু করতে এসপার ওসপার একটা হয়ে যা হয় জান্নাতি নয় জাহান নামে আমি বিচার শুরু করতে বলে সাইদন আদাম বলবে আমি পারবো না কারণ নবীও উম্মত চিনবে না উম্ম তো নবী চিনবে সবার এক জিকির ইয়ান আফসি সবার জিকির কি আরো জোরে বলেন কি জিকির সেদিন কিন্তু নবীরা উম্মতকে চিনবে না উম্মত নবী চিনবে না তাইলে পীর আর মরিদের তো কোনো সম্পর্কই থাকবে না চিল্লায় কোন ঠিক কিনা চিনবে না কেউ কারো পরিচয় দিতে চাইবে না ভয়ানক এক পরিস্থিতি এজন্য এটারে বলে কেয়ামতের ময়দান দুনিয়াতে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমরা বলি কেয়ামত কি বলি কেয়ামত সাহেদন আদাম বলবে আমি পারবো না আমার কাছে এসে লাভ নাই তোমরা নু আলাই সাল্লামের কাছে যাও সৈয়দরা নু বলবে পারবো না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলবেন পারবো না মুসা আলাই সাল্লাম বলবেন পারবো না আমাদের সবার বিপদ এই বিপদের দিনে কেউ আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে না একজন ছাড়া ওনার নাম হলো विश्वनबी <laughs> আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাও আমার অনুসারীদেরকে বাঁচাও আমার পেয়ারা উম্মতদেরকে তুমি মাফ করে দাও বিশ্বনবীর কান্না আল্লাহ সহ্য করবেন না সবাই যে বলবে ও নবী সব নবীদের কাছে ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে এলাম আপনি কিছু করেন আল্লাহ বলবেন নবী আর কাটবেন না আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না আপনি মাথা তোলেন একটু তোলেন মাথা এরফার আসাক নবী মাথা তোলেন সাল তো তা আমার কাছে কি চাইবেন বলেন আমি দেই বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে বলবেন মাবুদ 
লিকুল্লি নবীন দাওয়া মুস্তাজাবা এই দুনিয়াতে সব নবীকে আপনি স্পেশাল একটা দোয়া করার অনুমতি দিয়েছেন দোয়াটা করলেই কবুল করে নিয়েছেন আর ওই স্পেশাল দোয়াটা দুনিয়ার সব নবীরা দুনিয়ার বুকেই করেছে একমাত্র আমি করি নাই সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়া ইন্নি আখতাবিউ দাওয়াতি শাফাআতান লি উম্মতি ইয়াউমাল কিয়ামা আমি আমার দোয়াটা কিয়ামতের এই কঠিন দিন আমার গুনাহগার উম্মতের জন্য রেখে দিয়েছি বিশ্বনবী তখন সুপারিশ করতে শুরু করবেন চিৎকার করে পড়েন আল্লাহু আকবার এরপর আল্লাহ বললেন ফা আম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফা হুয়া ফি আইশাতির রাদিয়া ওয়া আম্মা মান খাফাত মাওয়াজিনুহু ফা উম্মুহু হাওয়িয়া ওয়া মা আদরাকা মা হিয়া নারুন হামিয়া পড়েন আল্লাহু আকবার সবাই আমরা দাঁড়িয়ে যাব বিশ্বনবী সুপারিশ শুরু করবেন বিচার শুরু হয়ে যাবে আলু বিক্রি করে লাউ বিক্রি করে চাল মাপে ডাল মাপে দাড়ি পাল্লা দিয়ে কি দিয়ে কিন্তু কেমতের এটা হবে নিক্তি পাল্লা নিক্তি পাল্লা দিয়ে স্বর্ণ মাপে কি মাপে চাল বিক্রি সময় দু চারটা চাল বেশি গেলেও লস নাই কম গেলেও যে কিনছে তার লস নাই কিন্তু স্বর্ণ বেচার সময় যদি স্বর্ণের কণা চলে যায় বেশি আমের চালাও এজন্য স্বর্ণ দাড়ি পাল্লায় মাপে না কারণ এটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হিসাব করতে হয় এটা মাপে কোন পাল্লায় নিক্তি পাল্লায় এক কণা স্বর্ণ পড়লো এটা মিটারে উঠবে দাম কত চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর মিজানের পাল্লা এমন পাল্লা বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক যেটা সহজে দেখা যায় না জাররা বুঝাই আমি এভাবে শীতের দিন টিনের ঘর আছে কাদের দেখি আত্ম তো টিনের ঘর মার্শা আল্লাহ আপনারা সুখী মানুষ হাত নামান বিল্ডিং এর বাড়ির চেয়ে টিনের ঘরে কিন্তু সুখ বেশি জানেন অনেক সুখ টিনের ঘরে চালের মধ্যে ছিদ্র থাকে না কথা কেন শীতের দিন সকালে দেখবেন ওই ছিদ্র দিয়ে সূর্যের একটা চিকন সূর্যের রশ্মি ঢুকে পুরো ঘর অন্ধকার কিন্তু ওই জায়গাটা যে ছিদ্র সূর্যের আলোটা একটু চিকন হয়ে পড়ে নিচে দেখছেন ওটার কাছে যাবেন কাছে গেলে দেখবেন ছোট 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 ধুলিকণা দেখা যায় অন্য কোথাও এগুলো দেখা যায় না কিন্তু ওইটার ওই চিকন চিত্রটা সামনে দাঁড়াইলে ধুলিগুলো উঠতেছে দেখছেন ওইটাকে আরবিতে বলে জাররা ওইটার কি বলে ওই ধুলিকণার জাররা পরিমাণ ভালো করেছ ওইটা আল্লাহ ছাড়বে না আমল নামায় তুলে দিবে সুবাহ পড়েন ওই ধুলিকণা পরিমাণ খারাপ করলো আমল নামাই তুলে দিবে কে আনন্দে খুশি করতে শুরু করবে নাচানাচি শুরু করবে তাকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে কোন হাতে আল্লাহ তুমি আমাদের ডান হাতে আমল নামা নসিব করো আমাদের হিসাবটারে সহজ করো মিজানের পাল্লায় আমাদের নেকের পাল্লাটা ভারী করে দিও আবার বিশ্বনী বললেন দুইটা জিকির আছে এই দুইটা জিকির যারা দুনিয়ার বুকে বেশি বেশি করবে মিজানের পাল্লা ভারী করে দিবে কে কালিমা চান হাবিবা চান ইলার রহমান খফিফা চান আলাল নিসান সকিলা চান ফিল মিজান দুইটা জিকির আছে এই জিকির আল্লাহর বড্ড প্রিয় কিন্তু জিব্বায় উচ্চারণে একেবারে হালকা কিন্তু মিজানের পাল্লায় ওজন হবে অনেক বেশি মিজান শব্দের প্লুরাল হচ্ছে মাওয়াজিন 
মিজান এর প্লুরাল কি যাদের মিজানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দিবে কে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দিও আমাদের হিসাবটা সহজ করে দিও আমাদের বিচার তুমি করতে যেও না আরো ঝাঁসরে হে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার করলে আমাদের বাঁচার উপায় আছে বিশ্বনী বলেন মান নু কিসা উদ্দিবাব সেদিন আল্লাহ যার নু কিসা মানে নিকাশ করবেন হিসাব নিকাশ মান্নু কিসা মান্নু কিসা উদ্দিবা যার হিসাব নিকাশ আল্লাহ নিতে শুরু করবে উদ্দিবা তার শাস্তি দিবে ধরে ছাড়বে আর যারে মাফ করে দিবে তার আনন্দের শেষ নাই ঠিক কিনা রোজ হাসরে হে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার এটা কিন্তু দোয়া জানেন বিচার চাহি না তব দয়া চাহি হে গুনাহগার আল্লাহ করোনা বিচার আমি জেনে শুনে জীবন ভরে পাপ করেছি পরে পরে এখন আশা নাই যে যাব তোহরে বিচারে তোমার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন পড়েন রোজ হাসরে হে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন আমি আমাদের আমল নামা ডান হাতে দিয়ে দিও পড়েন আমি যাদের আমল নামা ভারী হবে নেকের পাল্লা ভারী সামনে থেকে সা করে উড়ে উড়ে আমল নামাটা আসবে এসে ধপাস করে ডান হাতে বসে পড়বে সুভান আল্লাহ আমাদের নসিবে যেন এইটা ঘটে জোরে পড়ে না আমি আর সেদিন যাদের আমল নামা দাড়ি পাল্লা পাতলা হয়ে যাবে যাদের আমল নাম বা হাতে দেয়া হবে তারা চিৎকার দিবে মৃত্যু কামনা করবে ওরা বলবে আমার দরকার নাই কি বলবে আর আমরা বলবো আমল নাম কই ডান হাতে দাও না ওরা বলবে দরকার নাই আল্লাহ বলবে দরকার আছে ধর আমল নামা বুঝে নে আমল নামাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পর কয় লাগবো না কি কয় লাইক দন আর আমল নামা লাইক দন আল্লাহ বলবে লাগবে পর একটু পর কি করছো একটু পর আল্লাহ বলবেন শেখ শিখে শিখে তুমি তোমার নিজের জীবন গড় ঠিক কি না দুনিয়াতেও পড়তে হবে আখিরাতেও পড়তে হবে দুনিয়ায় পড়ে না এবার আল্লাহ বলবে এবার তোর কিতাব পড় নিজেই পড় পরে তুই একটু নাম্বার দে একশোতে নাম্বার দে অমিয়া নিজের খাতা নিজে দেখা যায় না সারেও যেমনি দেখতে পারে আমিও দেখতে পারি যে এ প্লাস পাবে পরীক্ষা দিয়েই বুঝে আমি এ প্লাস বুঝে না কথা বলেন আর যেটা গোল্লা পাবে কি পাবে কি কন গোল্লা নাকি লাড্ডু গুড্ডু আমার মেয়ে খাওয়ার সময় বলে বাবা আমি ফার্স্ট তুমি লাড্ডু গুড্ডু আপনারা বলেন তো যে লাড্ডু গুড্ডু পাবে সে নিজেই বুঝে সে লাড্ডু গুড্ডু 
আর যে গোল্ডেন এ প্লাস পাবে সে নিজেই বুঝে গোল্ডেন এ প্লাস এবার আল্লাহ বলবে তুই একটু পড় আমি নাম্বার পরে দিই আগে তুই একটা নাম্বার দে সুবহান আল্লাহ কবেন না ইকরা কিতাবাকা কাফা বি নাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা পর পরে সে অবাক হয়ে যাবে কারণ যারা যারা সব আসলে নাই কথা কোন লা ইগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা ছোট হোক বড় হোক যা যা করেছে আমল নামে আসে না নাই সালাম দিয়েছে ওইটা আছে ভালো কাজ করেছে ওইটা আছে মানুষের মাইট দিয়েছে ওইটা আসে না নাই জুলুম করে অন্যের জমি খাইছে আসে না নাই পরকিয়া প্রেম করছে আসে না নাই সমাবেশে বোমা মারছে আসে না নাই ভোট ডাকাতি করছে আসে না নাই আছে এটাও আছে সব থাকবে সব পার পাওয়া যাবে না যাররা যাররা আল্লাহ সব তুলে দিবেন চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা না ফরমান বলবে আল্লাহ এটা আমি করি নাই কি বলবে আপনার ফেরেশতা ভুল করে আরেকজনের আমল নামা মারে দিছে পরীক্ষায় কিন্তু এরকম হয় বাংলাদেশে এরকম হয় না আরেকজনের নাম্বার বত্রিশ আমি পাবো আর সে আমার দিয়ে দিয়েছে বত্রিশ আছে না নাই আল্লাহটা কি এরকম হবে কথা কম দুনিয়ায় কার কার এরকম হয়েছে আরেকজনের খাতা আপনার ভাগে পড়ছে হাত তোলে আমারও হয়েছে আরেকজনের খাতা আরেকজনের নাম্বার ভুলে পরে ক্লেইম করার পরে আবার নাম্বার পাওয়া যায় কিন্তু আল্লাহর খাতায় কি হলুট পালুট কথা কম सर्वोच्च <laughs> বলবে আল্লাহ আমি করি না কে করছে আমি জানি না আল্লাহ বলবেন আমি হলাম আহকামুল হাকিমিন আমার চাইতে ভালো বিচারক মহাবিশ্বে কেউ আছে নাকি চিল্লায় এখন আল্লাহ বলবে আমি হলাম আহকামুল হাকিমিন এই আমল নামা যে তোর আমল নামা আমি প্রমাণ করে ছাড়বো সুবান্লা পড়ে আল্লাহ বলবেন আমার কেরামন কাতিবি নই ফেরেশতাদের কাছে আর একটা ব্যাকআপ ফাইল আছে আল্লাহ আকবার সব লিখে রাখে আল্লাহ বলবেন তোর আমল নামাটা ধর আমি কেরামান কাতিবিনের কাছ থেকে একটা ব্যাক আপ ফাইল নিয়ে আসি সুবান্লা পড়ে এবার ব্যাকআপ ফাইল এনে বলবেন এইটা ধর বা হাতে এটা ধর ডান হাতে এবার মিলা কম্পিউটারে ব্যাকআপ ফাইল থাকে না কম্পিউটার ইউজ করেন আপনারা ল্যাপটপ ব্যাকআপ ফাইল থাকে ওখান থেকে আবার রিকভারি করা যায় আল্লাহ বলবেন দুইটা মিলা মিলাই দেখবে একরকম সুমান লাগবেন না তারপরও আবার মিথ্যা বলবে আল্লাহ আমি করি নাই কি বলবে কারণ বাইসে যাইতে পারলেই তো লাভ হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহর কাছে বাঁচা যাবে কথা বলেন আল্লাহ বলবেন এটা তুই করেছিস যদি আমি প্রমাণ করে দিতে পারি এটা তোরি আমল নামা কি হবে সে বলবে আল্লাহ আমি মেনে নিব আল্লাহ বলবে তাহলে তোর মাথাটা একটু উপরের দিকে কর তোর গলার এইখানে আমি একটা ডিজিটাল লকেট রেখেছি দুনিয়ায় যা যা করেছিস যা যা দেখেছি সব কিছু এই জায়গায় সেভ করে রেখেছে কে সুবান আজকের এই দিনে তোর গলার এই লকেট থেকে আমি আর একটা প্রিন্ট আউট বের করব ওই এমন লামাটাও তোর নাম দিয়ে লেখা এবার দুইটা মিলিয়ে দেখ এক রকম কিনা কাফের মুশ্রিক দুইটা এক হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখবে অক্ষরে অক্ষরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিলে যাবে আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে কথা বলেন এরপরও সে অস্বীকার করতে চাইবে লিয়াফ জুরা আমা আল্লাহ সামনেই সে পাপাচারিতা করবে সামনেই সে মিথ্যা ঘোষণা দিবে বলবে না এটা আমি করি নাই আল্লাহ বলবেন প্রমাণ দেওয়ার আরো সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে আজবুজ জানাব সেটা কি আজবুজ জানাব আমাদের প্রত্যেকের একটা সিক্রেট কোড আছে আজবুজ জানাবের ভেতর বিশ্বনী বলেন প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তার শির দ্বারার নিচে ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজ আকৃতির একটা ছোট্ট হাড় কণা দিয়েছেন হাড্ডির কণা এই স্পাইনাল কর্ড চিরেন আমাদের পিছনে শির দ্বারা শির দ্বারা বলেন না কি বলেন তারা এই দ্বারার একেবারে নিচে 
ত্রিভুজ আকৃতির ছোট্ট একটা হাড়ের কণা আছে এটাকে হাদিসের ভাষায় বলে আজবুজ জানাব ইংরেজিতে বলে ককসিক্স কি বলে ডাক্তার যারা আছেন তারা বুঝবেন এই ককসিক্স এটা পুড়ে না এটা নষ্ট হয় না মানুষ গলে যায় পচে যায় হিন্দুদেরকে শ্মশানে জ্বালাই দিলে সব শেষ কিন্তু এই ককসিক্স এর ছোট হাড়ি কণা পচে না গলে না বিষ্ণু বললেন অমিন হু ইরাক্কাবুল খলকু কুল্লু হু ইয়াউমাল কিয়ামা আর এই ছোট্ট ককসিক্স থেকে কিয়ামতের দিন সব প্রত্যেকটা মানুষকে উঠাবে কে ওই যে মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা ইসরাফিলের তিন নাম্বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পরে আমরা যে উঠব এই ককসিক্স থেকে আল্লাহ সবাইকে উঠাবে সুবহানাল্লাহ শির দরার একেবারে নিচে এটা আছে এই ককসিক্স দিয়ে আল্লাহ প্রমাণ করবেন যেটা তোমারে আমল নামা চিল্লাই কোন সুবহানাল্লাহ চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবার এরপর সে মানতে চাইবে না আল্লাহ তখন ডিএনএ টেস্ট করবে ডিএনএ চিনেন স্বাতন্ত্রিকতা এক একজন মানুষের সাথে আরেকজনের মিলবে না আমার ডিএনএ আমার সেলের সেন্টারে যেটা থাকে ওটার বলে ডিএনএ ডাইঅক্সির উপর নিউক্লিক অ্যাসিড আমারটার সাথে আপনারটা মিলবে না আপনারটার সাথে ওনারটার মিলবে না এই ডিএনএ এর মধ্যে এটা হচ্ছে প্রাণের ব্লু প্রিন্ট ডিএনএ কি প্রাণের ব্লু প্রিন্ট আপনার সাইজ কেমন হবে আপনার চোখের কালার কেমন হবে আপনার কণ্ঠস্বর কেমন হবে আপনার মেধা কেমন হবে সব ডিএনএ এর মধ্যে রেখে দিয়েছে কে এই ডিএনএ টেস্ট ধরা খেয়ে যাবে তারপরে সে বলবে আল্লাহ আমি করি নাই কি বলবে কথা কম এরপরে বলবে আল্লাহ এ আমল নামা আমার না আল্লাহ বলবেন তোর হাতের ছাপ আমার কাছে আছে আঙ্গুলের অগ্রভাগ মানুষ কি ভেবেছে নাকি মরে গেলে সে পচে যাবে না অসম্ভব তার আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছি পড়েন সুবাহ এই ফিঙ্গার প্রিন্ট স্বতন্ত্র ইন্ডিভিজুয়াল কারোটার সাথে কারোটা মিলে না মিলে উনারটার সাথে আমারটা মিলবে না আর উনারটার সাথে আমারটা মিলে তো দূরের কথা আমার তার একটার সাথে আরেকটা মিলবে না সুবাহ পড়েন এ আঙ্গুলের সাথে এ আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট মিলবে এটার সাথে এটার বানাইছে কে কথা বলেন সুবাহ আল্লাহ উনিশ শতকের আগে মানুষ জানতই না আর দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ সুরাতুল কেয়ামার মধ্যে বললেন ইনসান इमिग्रेशन जाते किसुदिन आगे सीम कार्ड तोलार जो लागसिल ना बोमेट्रिक अथेंटिकेशन बोले ना প্রাণীদের গণনা করার জন্য এটা ইউজ করা হয় সুন্দরবনে বাঘ সুমারি করে কয়টা বাঘ আছে সুন্দরবনে গুনে কেমনে গুনে কাছে যে গুনে এক দুই তিন কাছে যে গুনা যাবে কথা কথ তখন তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ওইটা মেশিন দিয়ে তারা তুলে নিয়ে আসে একটা বাঘের পায়ের ছাপের সাথে আরেকটা ছাপ নিলে না সুবাহ বাড়িতে গিয়া চিৎকার করে আল্লাহ আকবর আবার কাবা ঘরের পাশে একজন নবীর ফুটপ্রিন্ট আছে নবীর নাম কি কথা কন ফুটপ্রিন্ট ওইখানে আছে আবার বলা হয় ঐতিহাসিকরা বলেন সৈয়দ আদম আলাই ইসলাম কে আল্লাহ অ্যাডামসকে পাঠিয়েছে শ্রীলঙ্কা একটা পাহাড়ে ওখানে ওনার ফুটপ্রিন্ট পাওয়া যায় ইদানিং আই প্রিন্ট ইউজ করে সিআইএ এফ বিআই ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন তারা তাদের সেন্ট্রাল অফিসে কোন ডিটেকটিভ যখন ঢুকে তখন চোখের ওটাকে বলে আই প্রিন্ট কি বলে এটার বলে ফিঙ্গার প্রিন্ট ওটার বলে ফুটপ্রিন্ট আর এটার বলে চোখের মধ্যে একটা প্রিন্ট আছে একজনের চোখের প্রিন্টের সাথে আরেকজনের চোখের প্রিন্টের মিল নাই ওইখানে স্ক্যানিং করে চোখটা যার চোখ স্ক্যানিং এক থেকে করা আছে শুধু তার জন্য দরজা খুলবে অন্যদের জন্য দরজা খুলবে না সুমান বলে আল্লাহ ওইটা দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়বে এটা তোমারই আমল নামা তারপরও বলবে আল্লাহ আমি এটা করি নাই আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে তাহলে লাইফ দেখ সরাসরি সম্প্রচার কারণ দুনিয়াতে আমরা যা করি যা দেখি সবগুলোকে সরাসরি ভিডিও করে কে আজকে এখন আপনি কি করছেন ভিডিও করছে কে ভাবতেছেন এই মিডিয়া কর্মীরা শুধু ভিডিও করতেছে না আল্লাহর ফেরিস্তাদের একটা ভিডিও আছে ওইটা লাইভ দেখাবে আল্লাহ দেখ তুই কি করছিস তুই নিজেই দেখে নিজে নাম্বার দে 
আল্লাহিম আমি পাপ করেছি পা বলবে আমি অন্যায় কাজে গিয়েছি চোখ বলবে আমি চোখ দিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখেছি আর কোন কথা বলার সুযোগ আছে অজুহাতের সুযোগ আছে এজন্য সেদিনটা এমন দিন সেদিন মিজানের পাল্লা দিয়ে আল্লাহ সব আমল গুলোকে মাপবে যাদের নেকের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাদের চেহারা হবে হাস্যজ্জল যাদের নেকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে দুনিয়ার সম্ভ্রম দুনিয়ার পাওয়ার ক্ষমতা কোনো কিছুই তার কাজে আসবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ওই কঠিন দিনের ভয় আমাদের অন্তরে আছে ভয় লাগে লাগে এই যে কেমতের নকশা আল্লাহ বলে দিলেন এই সুরায় প্রামান্য বর্ণনা শুনে অন্তরে ভয় লাগে কেমতকে যারা ভয় পায় তারা সব সময় অন্তরের মধ্যে ভয় রাখে কার চিল্লাই বলেন কার তারা পাঁচ অক্ত সালা জামাতের সাথে আদায় করে মা বাবার খেদমত করে ইসলামের পক্ষে থাকে ইসলামের বিপক্ষে যায় না ঠিক কিনা ইসলামের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন তো কোরআনের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন তো কোরআনের আন্দোলন করতে রাজি আছেন সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর অমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি আর জোরে পড়ে আমিন যত কথা আমরা শুনলাম সবগুলো কথা যেন আমাদের না জাতের ওসিলা হয় আমরা পড়ি আমি যা বললাম তার সবগুলো প্রথমে আল্লাহ তালা আমাকে আমলের তফিক দান করুক পাশাপাশি আপনাদের সবাইকে আমলের তফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسدين وبشارك شر مليك زمن المليك بحر المليك تمارا كاش بطاش بحر پربطر تلناي أما در هاد دوئي كنا كبر چھٹر الله ছোট দুটি হাত পেতে বুক ভরাশা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে ভিক্ষুকের মতো চেয়ে রইলাম হাত দুইখানা কবুলার মঞ্জুর করে নাও যত গুণা করেছি সব গুণা থেকে আজকের এর জনিতে তোমার কাছে তহবা করলাম আমাদের তহবা কবুল করে নাও আমাদেরকে মা সুম বানিয়ে দাও আব্বা মা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন সবাইকে মাফ করে দাও যত আত্মীয় স্বজন কবরের বাসিন্দা প্রত্যেকের কবর গুলারে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা শুনলাম ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো মাবুদ ওই কঠিন দিনে যেদিন বাবা ছেলেরা চিনবে না মা মেয়েরা চিনবে না বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না আমাদের মিজানের পাল্লা ওই কঠিন দিন যখন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না আমাদের মিজানের পাল্লাটা রে তুমি নেকের পাল্লাটা ভারী করে দিও চাকরিজীবীদের চাকরিতে বরকত দিয়ে দাও যাদের কাদের ঋণের বোঝা ঋণ হালকা করে দাও আমাদের ছেলে মেয়েগুলারে মানুষের মতো মানুষ বাড়াও আমাদের স্ত্রীদেরকে কবুল করে নাও ফ্যামিলি গুলারে শান্তিময় করে দাও রব্বুল আলমিন তোমার ঘর মসজিদে লোকজন নামাজ পড়ে অসমাপ্ত কাজের জন্য আমার ভাইরা প্রাণ খুলে দান করলো দান গুলো কবুল করো কেমন পাল্লায় দান গুলো সমান ভারী করে দিও 
রব্বুর আলমিন যে ভাই আপ্যায়ন করলেন দোয়া চেয়েছেন উনার আব্বা প্রচন্ড সুস্থ সুস্থ করে দাও আমাদের মধ্য থেকে যার যে ধরনের রোগ আছে রব্বুল আলমিন সব ধরনের রোগ থেকে তুমি সেফায়ে কামেলা জেলা নাসিবি করে দাও রব্বুল আলমিন যতদিনে বাঁচবো তোমার গোলামের মতো বাঁচার তো ফিকে দাও